ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് അഞ്ചിലെ കേരള സിലബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവില് ക്ലാ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്താണ് സെലക്ഷ്യൽ ബോഡീസ് അല്ലേ എന്താണ് സെലക്ഷ്യൽ ബോഡീസ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ സെലക്ഷ്യൽ ഷാഡോ സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്താ ഒപ്പേക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് എന്താ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ഫെമിലിയർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദം ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി എന്താണ് പരിചിതമായ വസ്തുക്കള് എന്താണ് നമ്മള് ട്രാൻസ്പാരന്റും ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസും പരിചയമായ സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരന്റും ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ തരം തിരിച്ച് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പൊട്ടിക്കപ്പെടുത്തുക അതായത് പരിചയമായ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ഈ ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്താണ് ഒപ്പേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് തരം തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിൽ ഹാപ്പ് യു ടു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണ് പരമാവധി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ താഴെ പറയുന്ന സൂചനകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്താണ് നോക്കൂ ആർ ഓൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒപ്പേക്ക് ഖര പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം അധാരി വസ്തുക്കളാണോ എന്താണ് ഓൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഒപ്പേക്ക് ഈ സോ എല്ലാ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസും ഒപ്പേക്കാണോ ആർ ഇൻ ദർ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ലിക്വിഡ്സ് പിന്നെന്താ ഈ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സും ഇല്ലേ ആർ ഇൻ ദർ ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ്സ് എന്താണ് ഒപ്പേക്കിലും എന്താണ് ഒപ്പേക്ക് ലിക്വിഡ്സും ഇല്ലേ ആർ ഇൻ ദർ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ലിക്വിഡ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ ലിക്വിഡ്സും ഇല്ലേ പിന്നെന്താണ് ആർ ഇൻ ഗ്യാസസ് ജനറലി ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്താണ് ഗ്യാസസും പൊതുവെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് അല്ലേ അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതി തരം തിരിക്കുക ഓക്കെ യു നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് വാട്ടർ ജലം എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലെ ക്യാൻ യു മേക്ക് വാട്ടർ ഒപ്പേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടറിനെ എന്താ ഒപ്പേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാവും റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇയർ സജഷൻ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി എന്താണ് അത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറി ചെയ്യുക അല്ലെ എന്താ ഇപ്പൊ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്താ പെയിന്റ് ഒക്കെ അല്ലെ പെയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അത് എന്താ പെയിന്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലേ അപ്പൊ പെയിന്റിലൂ എന്താ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച അപ്പുറത്ത് കാണൂല അല്ലെ കട്ടിയുള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒപ്പേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ പെയിന്റ് അത് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഒപ്പേക്കാണ് അല്ലെ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ കട്ടിയുള്ള മഷി അതായത് കളർ ഭയങ്കര നല്ല എന്താണ് കളർ ഒഴിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആണോ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ആണോ ഒപ്പേക്കാണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത് How do we make use of the transparency and opacity of objects in daily life? You may conduct a seminar based on this subject. Consider the indicators given below. What is the nitty jeeva thil vasthu kolde? What is the transparency and opacity of objects? പ്രകാരമാണ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിഷയം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സെമിനാർ നമുക്ക് നടത്താമല്ലോ താഴെ പറയുന്ന സൂചനകൾ പരിഗണിക്കൂ നോക്കൂ ഇഫ് എയർ ഗ്ലാസ് പീസസ് എക്സെട്ര വെർ ഒപ്പേക്ക് എന്താണ് ഈ എയർ വായു അല്ലെ പിന്നെന്താ ഗ്ലാസ് പീസസ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒപ്പേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്താ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വെർ ട്രാൻസ്പാരന്റ് എന്താണ് സോളിഡ് വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്താണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ദ യൂസ് ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് ഒപ്പാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്താണ് ഈ ഒപ്പാക്ക് സബ്സ്റ്റൻസുകളെല്ലാം ഉപയോഗവും ആവശ്യകതയും നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താണ് സെമിനാർ നടത്താനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെമിനാർ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഷേഡോസ് ഷേഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീൽ അല്ലെ നമുക്ക് ഷേഡോ ഉണ്ട് അല്ലെ ഷേഡോസ് എന്താണ് ഷേഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീൽ അല്ലെ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ്
നീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന വസ്തുത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില കളികൾ നമുക്ക് നോക്കാം മേക്കിംഗ് ഷേഡോ ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് മേക്കിംഗ് ഷേഡോ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു പ്രാവൻ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ഉം പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഈ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കൂ ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു മേക്ക് ഷാഡോ ഫിഗേഴ്സ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ രൂപങ്ങൾ കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെട്ടിയെടുക്കുക ഉം കട്ട് ദ ഷേപ്പ്സ് കെയർഫുള്ളി ഫ്രം കാർഡ്ബോർഡ് ഐ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈച്ച് ഷേപ്പ് നീഡ് ഓൺലി ബി വൺ ഫോർത്ത് ദ സൈസ് ഓഫ് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിന്റെ നാലിലൊന്ന് വലിപ്പം മതിയാകും ഉം Prepare a handle by fixing a thin stick on to the shapes. എന്താണ് വെട്ടിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ഈർക്കിൾ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ച് പിടി തയ്യാറാക്കുക ഹോൾഡ് ദിസ് കാർഡ് നിയർ എ വാൾ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ പവർഫുൾ ടോർച്ച് ഓൺ ടു ഇറ്റ് പിന്നെന്താ ഭിത്തിയോടടുത്ത് പിടിച്ച് കാർഡിലേക്ക് ശക്തിയേറിയ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ടോർച്ച് തെളിയിച്ചു നോക്കുക ഒബ്സർവ് ദ ഷാഡോ പാറ്റേൺ സീൻ ഓൺ ദ വാൾ എന്താണ് ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന നിയൽ ചിത്ര പാറ്റേണുകൾ നിരീക്ഷിക്കൂ അപ്പൊ എന്താ മൂവ് ദ കാർഡ് ക്ലോസർ ടു ദ ടോർച്ച് ഉം ഇനി എന്താ ടോർച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് കാർഡ് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകറ്റി മാറ്റുക ഉം ഹൗ ഡു ദ സൈസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ഷാഡോ ചേഞ്ച് വെൻ ദ കാർഡ് ഈസ് മൂഡ് ഫർദർ എവേ ഫ്രം ദ വാൾ എന്താണ് ടോർച്ച് പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് കാർഡ് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകറ്റുക അപ്പൊ നിയൽ ചിത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് കാർഡ് കൂടുതൽ അകറ്റിയാൽ നിയൽ ചിത്രങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിനും വ്യക്തതയ്ക്കും എന്ത് മാറ്റാ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോർച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയി വെക്കുക ചുമരിനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് ടോർച്ച് തെളിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒരു കാർഡ് എന്താക്കുക ചുമരിനോട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക ആദ്യം ചുമരിനോട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ആ നീയൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ടോർച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടോർച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ആ നീയലിനുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് പിന്നെയും ടോർച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നീയലിനുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് പിന്നെയും ടോർച്ചിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നീയലിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ മാറ്റം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഡിഡ് യു ലാക്ക് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് യൂസിംഗ് ഷാഡോ പിക്ചേഴ്സ് നീയൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായോ നോക്കൂ we have carried out this activity only by making use of light and shadow endane velichatheyum neelne maatram prayojana padithiyanalla nam ee pravartanam cheyidade alle ini nokke look at the shadow pictures formed when you hold your fingers in different ways in the path of light by by practicing this with your friends you will be able to master the technique easily you can make more shadow pictures by experimenting yourself what about arranging a show using such shadow pictures endane ningalde kai viralukal prakasha paadayil prathega aagrathil pidicha undaguna neel chitrangal ku nokku ningala chitrathil kando ingane chitrathil ingane vechu nokku alle nammal serappam pore ingane kalikkunnaan alle neel vechittu alle nammal kaiyinode rendu kaiyum vechittu endakke jeevigala roopathilekku aakka nalla alle കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് പരിശീലിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഈ വിദ്യ പഠിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ നീയൽ ചിത്രങ്ങൾ സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമല്ലോ നീയൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രദർശനം നടത്തിയാലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്താം അല്ലെ മനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദർശനവും നടത്താം അല്ലെ ബേക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കട്ട് ഔട്ട്സ് യൂസിംഗ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ഷോസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എന്താണ് ഈ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പേപ്പറിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദർശനം നടത്തുക ഓക്കെ ഹാവ് യു ഹേഡ് എ ഷാഡോ പപ്പേട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഷാഡോ പപ്പേട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നീയൽ പാവ കുത്ത് എന്ന് പറയും അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അറിയും എന്താണ് ഷാഡോ പപ്പേട്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വിഷ്വൽ ആർട്ട് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഷാഡോ ഇതെന്താണ് നീയലുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യ കലാവിരുന്നാണ് ഇത് അല്ലെ ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ആ അതാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ ഷാഡോ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് ഇനി സെലഷ്യസ് ഫിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് ഷാഡോസ് ഇനി എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നീയലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ നമുക്ക് നീയലുകൾ ഉണ്ട് പേപ്പേഴ്സിനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നീയലുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ
പ്രകാശം വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇരുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും സണ്ണിന്റെ പ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന അവിടെ ഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ഹൗ സൺലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എർത്ത് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നത് നോക്കൂ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേ ടൈം വേർ ദ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് എന്താണ് പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പകലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രകാശം വരുന്നിടത്ത് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫാൾസ് അല്ലേ ലൈറ്റ് വരുന്നിടത്ത് അവിടെ ഡേ ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ വാ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് നൈറ്റ് ദെൻ വാ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് നൈറ്റ് എന്നാൽ രാത്രി എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ പോർഷൻ വെർ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഒപ്പാക്ക് എന്താണ് എന്നാൽ രാത്രി എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ ഭൂമി ഒരു ഒപ്പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഒപ്പാക്ക് ആണല്ലോ അല്ലെ ഒപ്പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒപ്പാക്ക് നോക്കൂ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് നൈറ്റ് രാത്രി എന്താണ് രാത്രി എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ പോർഷൻ വേർ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്ക് ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഒപ്പാക്ക് എന്താണ് ഭൂമി ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് പ്രകാശം പതിക്കുന്നതിന്റെ മറുഭാഗം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദെൻ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദെൻ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് because the earth is away for the same reason it is dark at night since earth being opaque opaque obstruct light endana adhe pole thana prakasham padikine marubhagam irundirikkunde le endana appo raatrile irutinne kaaranam bhoomi prakashate tadayunnadalle le appo raatri tadayunna endana bhoomi prakashate tadayunnadana le adhe sun suryan അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ സൂര്യൻ അടിക്കുമ്പോ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ ഡേ ടൈം ആണ് അപ്പൊ മറുഭാഗം എന്തായിരിക്കും നൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ ഇരുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രാത്രി ആവുന്നത് പിന്നെ ബീങ് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്സെക്ട് ലൈറ്റ് അല്ലെ യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജെക്ട് കാൻ ഫോം ഷേഡോസ് വാട്ട് ഇഫ് ദ എർത്ത് വേർ ട്രാൻസ്പെയറന്റ് എന്താണ് ഭൂമി ഒരു സുതാര്യ വസ്തു ആയിരുന്നെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക അല്ലെ ഭൂമി ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ